Kevin Kipchirchir ambaye ni mkazi na jirani wa msitu huu wa ekari kumi kando ya chuo kikuu cha Kenya Highlands amechukizwa na vitendo vya afisa mwenye majukumu ya kulinda msitu na vyanzo vya mito tukapata kama wanachoma makaa wamekatakata hizi miti ya kienyeji tukamuuliza hii maneno inaendelea inakaaje hivi akasema hii miti ilianguka na ikasuia njia so nimeona heri ni chome makaa yangu niende nitumie Kipchirchir anasema kuwa baada ya wakazi kukataza uchomaji makaa ndani ya msitu huu afisa huyo alianza kusafirisha miti katika eneo tofauti kilomita tano kutoka msituni na kuendeleza biashara yake haramu wakati huo akaribu aka, aka, aka makaa ikuendelea akaenda kuchoma huko pale naitwa Brook Afisa huyo vile vile inasemekana aliwafuta kazi wafanyakazi wawili wa kitalu cha miti walipodinda kufuata maagizo yake ya kukata miti na kuchoma makaa. Akaniambia sasa ni chome makaa. Sasa nikakataa nikasema mimi sijome makaa sababu sijasikia makaa ikichoma forest. Sasa akasema nitalete mtu wa kiparua. Akaanza kuleta mtu wa kiparua sasa kutoka Brook. Alafu akakuja huyo jamaa akakuja kuchoma maka. Ndiye sasa akanifu. Akanifuta sasa vile nilikataa kuchoma maka. Mwakilishi wadi wa Kiptebor Eric Bet ametaka hatua ichukuliwe thidi ya afisa huyo wa KFS huku akisema baadhi ya miti iliyokatwa ni ile ya kiasili ambayo huchukua miaka 30 kabla ya kukoma. These trees should be more than 30 years old. But an officer to decide to cut down and to burn charcoal and to do split firewood is unacceptable and we're asking Kenya Forest Service to take stern action against this officer because this is happening when the president is categorical that we need to improve our forest cover from 7% to 10%. The question we're asking ourselves today is that why would an officer earning a salary from the government be engaging in wanton destruction of trees in the area he or she has been given the mandate to preserve and to protect our environment. Kizungumza na Runinga ya K24 kwa njia ya simu, mkuu wa mazingira katika kaunti ya Kericho Joseph Maina amemtetea afisa huyo huku akisema miti iliyokatwa ni ile ambayo iliangushwa na upepo na mingine iliangukia vitalu vya miti. Na baadhi yake iliangukia kwenye barabara katika msitu huo. Huku serikali ikipania kupanda miti bilioni 15 katika msitu huu wa Kericho Mashariki, uharibifu wa misitu ndio unaanza. Rehab Kinuthia Runinga ya K24 County ya Kericho.